சியோன் விசுவாச தேவாலயம் வழங்கும் ஜீவ குரல் பிரபாகரன்ரிடம் ஒப்படைத்தார் அவர்கள் இருவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு வேர்ட் ஆஃப் கிரேஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற ஊழியத்தை ஸ்தாபித்து நடத்தி வந்தனர் பதினைந்து ஆண்டுகள் தகப்பனுடைய சபை ஊழியத்தில் உதவி செய்த இவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஷேடோ ஆஃபீஸ் விங்ஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் சர்ச் என்ற சபையை ஸ்தாபித்து நடத்தி வந்தனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் டெரிக் பிரின்ஸ் மினிஸ்ட்ரீஸின் பொறுப்புகளையும் ஏற்றுக்கொண்ட இவர்கள் அதை இலங்கை தேசத்திற்கும் விரிவாக்கினர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் போதகர் விக்டர் ஞானராஜ் அவர்களின் விருப்பத்தின்படியே அவருடைய மறைவுக்கு பின் தற்போது சியோன் விசுவாச தேவாலயம் மற்றும் ஜீவக்குரல் நிகழ்ச்சிகளின் பொறுப்புகளையும் இவ்விருவரும் ஏற்றி நடத்தி வருகின்றனர் நம்மை அழைத்தவரும் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறவருமாகிய ஆண்டவரும் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி ஜீவக்குரல் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு பரலோக பலன்களை பெறுதல் என்ற செய்தியினுடைய இரண்டாவது பாகத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் செய்தியினை கேளுங்கள் முடிவில் நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதங்களை பூலோகத்தில் ஏறக்குவது எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் ஏற்றுக்கொண்டதினாலே பரலோகத்தின் உரிமை சொத்து நமக்கு சொந்தமாகிறது எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வாசிப்போம் எபேசியர் ஒன்று மூணு நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது நீங்கள் லா ஆஃப் வேர்டை யூஸ் பண்ணி சால்வேஷனை சுதந்திரித்து கொண்டதுனால நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாரா ஆசீர் வதித்திருக்கிறாரா வதித்திருக்கிறார் உன்னதங்கள்ங்கிறது தேடையாது உன்னதங்கள் வானங்கள் எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் வச்சு ஆண்டவர் பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி அடுக்கி வச்சிருக்கார் உன்னதங்களில் உள்ள ஆசீர்வாதங்களை இந்த உலகத்துக்கு இறக்கிறது எப்படின்னு நமக்கு தெரியல உன்னதங்களில் ஆசீர்வாதம் இருக்குன்னு தெரியுது அதனால் நம்ம பார்க்குறோம் இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பசியான வார்த்தை ஒரு பேக்கரியில் போய் உள்ள டோனட் வச்சுருக்கு கேக்கு வச்சுருக்கு கண்ணாடி போட்டிருக்கு இந்த பக்கம் இருந்து அதை பார்க்குற மாதிரி ஆ என்ன நல்லா இருக்குது இதெல்லாம் சாப்பிட்டா கண்ணாடிக்கு இந்த பக்கம் நின்று எவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் பசி தீருமா தீராது அதுதான் உன்னதங்களிலே ஆசீர்வதித்திருக்கிறோம் உன்னதங்களிலே ஆசீர்வதித்திருக்கிறோம் ஆனால் அது பூமியில் இறக்கிறது தான் எப்படின்னு தெரியலையே எங்களுக்கு அப்போ என்ன பிரயோஜனம் அந்த ஆசீர்வாதம் ஏங்க உன்னதங்களில் ஆசீர்வாதத்தை வச்சுருக்காரு வசனத்தை படித்து அதை பூமியில் இறக்கிறது தான் வச்சுருக்காரு அது எப்படின்னு தான் நான் சொல்ல போகிறேன் உன்னதங்களில் என்ன ஆசீர்வாதம்லாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நம்பர் ஒன் வேர்ட் ஆஃப் காட் நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது பரலோகம் தேவதூதர்கள் கத்தருடைய வசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்யும் சௌரியவான்கள் நீங்கள் வசனத்தை அறிக்கை இடும்போது அதை கேட்குறாங்க வேர்ட் ஆஃப் காட் செகண்ட் இஸ் நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் வந்து இயேசு என்னும் நாமத்தை நமக்கு பயன்படுத்தும்படி பவர் ஆஃப் அட்டார்னி கொடுத்துருக்கிறார் பவர் ஆஃப் அட்டார்னி இஸ் அ லீகல் டேம் இப்போ எனக்கு ஒரு லேண்ட் இருக்குது இந்த லேண்ட் இந்த லேண்டை விற்கணுமானால் நான் கடைக்கு போக முடியாது விற்கிற ஆளை தேடிட்டு போக முடியாது கோர்ட்டுக்கும் போக முடியாது அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் அவற்றை சொல்லி நீ இதை விற்றுக்கோ பணத்தை மாத்திரம் கொண்டு வந்து கொடுத்துரு அப்படின்னு பவர் ஆஃப் அட்டானி கொடுக்குறேன் அவன் என்ன செய்வான் விக்டர் ஞான் ராஜுக்கு பதிலாக அவன் போய் அந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவான் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் பவர் ஆஃப் அட்டானி என் சார்பில் எனக்கு பதிலாக பேரை பயன்படுத்துறதுக்கு உள்ள உரிமை தான் பவர் ஆஃப் அட்டானி ஒரு சமயத்தில் ஒருத்தன் வந்தான் பிச்சை எடுத்து விழுந்தான் என்னப்பா ஏன் இப்படி நல்லா உடல் நல்லா இருக்க வாலிபனாக இருக்க ஏன்பா பிச்சை எடுக்கிறேன்னு கேட்டேன் அவன் சொன்னான் சார் வேலையை தரமாட்டேங்கிறாங்க நான் ஒரு பெயிண்டர் எனக்கு எவனுமே வேலை தரமாட்டேங்கிறாங்க நோ ப்ராப்ளம் நான் வேலை தரேன் எங்கள் காம்பவுண்ட் வாலெலாம் நீ நல்லா பெயிண்ட் அடி ரெண்டு மூணு நாள் அடி நான் காசு தரேன் ஓகே அப்போ பெயிண்ட் வாங்கணும் நான் என் பேரை சொல்லி ஆர்பிகையில் போய் என் பேரை சொல்லி விக்டர் ஞான் ராஜ் வாங்கிட்டு சொன்னார் என்ன வேணுமோ கேள்வி தருவான் என் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னா ஆ அப்படின்னு போய் வாங்கிட்டான் 
வாங்கிட்டு வந்து வெள்ளை அடித்தான் மூணு நாள் முடிஞ்சுது நான் சம்பளம் கொடுத்து அவனை அனுப்பிட்டேன் ஆர்பிகையில் போயிட்டு அவனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் வாங்கிட்டு என் பேரை சொல்லிட்டு போயிட்டான் பவரா பார்த்தா நீ ஆர்பிகையிலேருந்து பில் கொடுக்குறாங்க சார் ஃபோர் தௌசண்ட் பாக்கி இருக்குது எப்போ நான் க உடனே கட்டுவேனே எப்படி ஃபோர் தௌசண்ட் பாக்கியாச்சு உங்கள் பேரை சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு போனார் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு பெயிண்ட் இதுதாங்க பவரா பட்டாணி பேரை பயன்படுத்தி உரிமையை கொடுத்துட்டீங்கன்னா எவனாலும் பரலாம் நான் சொன்னேன் அந்த ஆள் மாத்திரம் மறுபடியும் வந்து கேட்டால் பெயிண்ட் கொடுக்காதுங்க வேறு யாரும் சொன்னால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் கருத்தருக்குள்ள அன்பாலே ஜீசஸ் ஹஸ் கிவன் பவர் ஆஃப் அட்டானி கடந்த வாரத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் இதை ரிலீஸ் பண்ணுறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் அதை கேட்குறேன் அப்படின்னு யாராவது யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்கள் பவர் ஆஃப் அட்டானி லாக்கரில் போயிடுச்சு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணல ஆண்டு விட எனக்கு சொல்கிறாரு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் தடவை நீ பவர் ஆஃப் அட்டானி யூஸ் பண்ணால் கூட நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்ல மாட்டேன் இதுக்கு லிமிட்டே கிடையாது இவ்வளோ லிமிட் இல்லாமல் இயேசுவின் நாமத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு உரிமை கொடுத்துட்டு நம்ம இயேசுவின் பிள்ளை உள்ளத்தில் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு உள்ளத்தில் இருக்கிற இயேசுவை வெளியே கொண்டு வருவது எப்படி அவருடைய நாமத்தை பயன்படுத்தினால் வெளியே கொண்டு வரலாம் இன்னையிலிருந்து இயேசுவின் நாமத்தை ஒரு நாளைக்கு வார்த்தையினாலும் கிரியைனாலும் எதை செய்தாலும் அவருடைய நாமத்தினாலே செய்யுங்கள் வசனம் சொல்லியிருக்கு எங்கள் பயங்கள் சொன்னேன் பைபிள் காலேஜ் நடத்தும் போது டே இந்த நாளிலருந்து நீங்கள் சிலர் வந்து காய் வெட்டுறதுக்கு டியூட்டி போட்டிருக்கோம் டாய்லெட் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு போட்டிருக்கோம் வெஜிடபிள் வெட்டுறதுக்கு போட்டிருக்கோம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் எதை செய்தாலும் இயேசுவி நாமத்தில் கத்திரிக்காய் வெட்டும் போது இயேசுவி நாமத்தில் வெட்டுகிறேன்னு வெட்டு பெருக்கும் போது இயேசுவி நாமத்தில் பெருக்கிறேன்னு சொல்லு அப்படின்னா சார் சொல்கிறேன் சார் இதில் என்ன பையன் சார் அவர் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல பிசாசு நடுங்கும் தேவதூதர்கள் வந்து நிற்பான் என்ன செய்யணும்னு த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் அரஸ்ட் சேட்டன் ரிலீசஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பிசாசை அப்படி அரஸ்ட் பண்ணிடுது இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்லும் போது தான் இவ்வளோ நல்ல வல்லமை நாமத்தில் என் நாமத்தினாலாய் பிதாவின் இடத்தில் எதை கேட்டாலும் தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம கேட்காம இருக்கிறது என்னப்பா கருத்தருக்குள்ள மாதிரி அந்த நாமம் அந்த நாமத்தை அப்போ சிலர்கள் பயன்படுத்தினாங்க மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்ப பயன்படுத்தினாங்க நோயை நீக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க பேயை ஓட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க வளமையாக பயன்படுத்தினாங்க அவர்கள் அப்போ சிலர்கள் கருத்தருக்குள்ள மாதிரி யூ ஹாவ் டு யூஸ் த நேம் ஆஃப் டீசர் அந்த காலேஜ் பாய்ஸ்ட்டு எதை செய்தாலும் சொல்லியிருந்தேன்னா ஒரு வாரம் எல்லாம் செய்தான் அடுத்த வாரம் இன்றைக்கி உண்மையாக காய் வெட்டின போது இயேசுவி நாமத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்தவெல்லாம் கை வைத்துன்னா ஒருத்தரும் எல்லாம் தலையை கிளப்பட்டோம் சார் போன வாரத்தோடு மறந்துட்டோம் இப்போ ஞாபகம் இல்லை போன வாரத்தோடு முடிஞ்சு போச்சு கதை அப்படின்னா எப்போது சொல்லணும்ப்பா வாத்தியார் ஆகிய நான் இன்றைக்கின்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் அன்றைக்கி லெக்சர் பண்ண முப்பது வருஷத்துக்கு முந்தி இன்றைக்கும் இயேசுவி நாமத்தை ஒரு நாளைக்கு பத்து தடவை யூஸ் பண்ணாமல் விட்டது கிடையாது அதனால் பரலோகத்துக்கு என் குரல் ரொம்ப பரிசியமான குரல் ஒரு நாள் ரேடியோ ஸ்டேஷனில் எல்லோரும் பிக்னிக் போகணும்னு நாங்கள் அப்போ அந்த டிரைவர் சொன்னார் சார் நீங்கள் ஜவுன் பண்ணுங்கள் பிக்னிக் போகிறதுக்கு நாங்கள் என் குரலுக்கு பரலோகத்துக்கு தெரியாதுப்பா விட்டுருங்க யாரா ஜவுன் பண்ண சொல்லுங்கள் அவர் தான் பழக்கப்பட்ட குரல் அப்படி இல்லை ஜவுன் பண்ண மாட்டேட்டார் நான் தான் ஜவுன் பண்ணேன் நம்ம குரல் பரலோகத்துக்கு பழக்கப்பட்டிருக்கணும் நரகத்துக்கு பழக்கப்பட்டிருக்கணும் பவுலே அறிவேன் நீ யார் உன் பேரை நான் கேட்டதில்ல உன் குரலே கேட்டதில்ல சட்டையை கலத்திட்டு விட்டு விட்டுருச்சு அடித்து விட்டுருச்சு நம்ம பேர் பரலோகத்தில் தெரியணும் நம்ம பேர் நரகத்தில் தெரியணும் நரகத்தில் தெரிஞ்சால் நரகம் நடுங்கும் பரலோகத்தில் தெரிஞ்சால் தேவதூதர்கள் ஓடி வருவாங்க இயேசுவின் நாமம் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமம் அந்த நாமத்தை ஏன்பா நம்ம பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறோம் பயன்படுத்து யூஸ் த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் பேர்ட் ஆஃப் காட் நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் தேர்ட் இஸ் பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் இயேசுவின் ரத் இயேசுவின் ரத்தம் உலகத்தில் உள்ள எந்த அணு சக்தியிலும் மேலான ஆக்க சக்தி உள்ள ஒரு பொருள் இயேசுவின் ரத்தம் ரத்தத்தில் ஜீவன் இருக்கிறது இயேசுவின் ரத்தத்தில் இயேசுவின் ஜீவன் இருக்கிறது இயேசுவின் ஜீவனை விட பெரிய காரியம் உலகத்தில் உண்டோ எப்படியே பத்து பத்தொம்பது இருபதுல இயேசுவின் ரத்தத்தின் மூலம் தேவ சிங்காசனத்துக்கு நம்ம போகணும் நம்ம பாவிகள் பாவிகள் நினைக்கிறதுனால நம்ம மனச்சாட்சியை நம்ம குற்றப்படுத்துறதுனால தேவனிடத்தில் தைரியம் இல்லை ஆனால் தேவனிடத்தில் தைரியத்தோடு போகணும் ஆனால் 
when you understand the power of the blood you can go there to the throne of god kathave na arugada yetavna ana enakkaga ninga enna seitinga ratham sindhi enneyume ungala mari maatitinga adanal naan poi nikkumbodhu vaasala nikkumbodhu yesuven kilinda thirasiyile valiya ratham en kaiya pidichi avude singhasanathu kondu podu yetta kaalathil irakkathai petru kollavum thevayana கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளவும் நமக்கு இயேசுவின் ரத்தம் வரைது இரக்கம் கடந்த கால பாவத்தை மன்னிப்பதற்காக தேவன் அருளும் ஆற்றல் கிருபை வரும் கால தேவைகளுக்கு கொடுக்கப்படும் தெய்வீக ஆற்றல் ஆகவே இரக்கமும் தேவை கிருபையும் தேவை அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இரத்தம் தேவை கர்த்தருக்குள்ள அன்பால் இயேசு உள்ள இருக்காரு அவர் சொல்லியிருக்கார் என் நாமத்தை பயன்படுத்துங்க என் ரத்தத்தை பயன்படுத்துங்க என் வார்த்தையை பயன்படுத்துங்க ஒருவர் என் வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடந்தால் நான் அவங்க உள்ளே வருவோம் அப்படின்னு இருக்காங்க பிதாவும் வருவார்னு இருக்காங்க பரிஸ்தாவியானும் உள்ளே இருக்கார் பிதாகுமாரும் பரிஸ்தாவியானும் மூணையும் வச்சுட்டு பரலோகத்தையே உள்ளே வச்சுக்கிட்டு சோகமாக இருக்கலாமா நோய்பட்டு இருக்கலாமா அடுத்தது வந்து ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹோலி ஸ்பிரிட்டை பற்றி நீங்கள் தெரியணும் ஹோலி ஸ்பிரிட் இல்லாதவன் ஆர்ஃபன் ஹோலி ஸ்பிரிட் இருக்கிறவன் ராஜா ஒரு அனாதைக்கும் ஒரு ராஜாவுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கு ஆதரவற்றவனை ராஜாவாக்குவது யார் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன பாஸ்டர் என்ன பைபிள் இல்லாத சொல்கிறார்னு நினைக்கிறீங்களா சரி யோவான் பதினாலு பதினெட்டு நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் திக்கற்றவர்கள் என்னதுப்பா அனாதை இங்கிலீஷ் பைபிளில் ஐ ஷல் நாட் லீவ் தி அஸ் ஆர் ஃபென்ஸ் உங்களை அனாதைகளாக வைக்க மாட்டோம் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே உலகம் என்னை காணாது நீங்களோ என்னை காண்பீர்கள் நான் பிழைக்கிறபடினால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள் நான் வாழ்கிறபடியினால் நீங்களும் வாழ்வீர்கள் நான் பிழைக்கிறபடியினால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள் என்ன சொல்றாரு நான் பிழைக்கிறபடியால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள் மத்தவன் என்ன சொல்றான் இவன் என்ன சொல்றான் அவன் என்ன சொல்றான் அதை எடுத்துதான் நம்ம ஆக்ட் பண்ற மொழிய வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கறது ரொம்ப குறவு தான் பரலோகத்தின் ஸ்டோர் கீப்பர் பரிசுத்த ஆவியானவர் பரலோகத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு சாலமோன் சொத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் சாவி இவர்கிட்ட தான் இருக்கு அவர் என்ன செய்வார் நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தையை யூஸ் பண்ணால் அவருக்கு பிரியமாக இருந்தால் ஸ்டோரை திறந்து சாலமோன் வெல்த்துலேருந்து எல்லாவற்றையும் நமக்கு கொண்டு வந்து தருவார் அவர் பிதாவின் இடத்தில் பெர்மிஷன் கேட்க தேவையில்லை அதான் சொன்னார் நம்முடைய கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை தேவனுடைய அன்பு இது ரெண்டும் இருந்தால் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியம் உங்களுக்கு ஸ்டோர் கீப்பரோடு உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒவ்வொரு வருஷம் ஹாஸ்டலில் ஸ்டூவர்ட் இருப்பான் அவன் தான் அந்த மாதத்தில் ப்ரொவிஷன்லாம் வாங்குவான் அதுக்கப்புறம் மாத கடைசியில் டின்னர் இருக்க வேணிச்சுவான் ஏதாவது ஒரு ஹோட்டலில் போய் புக் பண்ண போவான் ஸ்டோர் கீப்பரோடு நான் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவேன் இந்த மாதம் எந்த ஹோட்டல் போகிறேன் இந்த பிருந்தாவன் ஹோட்டல் போகிறேன் நான் வரேன்பா சரிப்பா போகிறவொன்னே சார் இரநூறு பையங்களுக்கு டின்னர் வேணும் அதை புக் பண்ண வந்திருக்கேன் உங்கள் குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் உட்காருங்க சார் உட்காருங்க உட்காருங்க என்ன சாப்பிட்றீங்க ரெண்டு ஸ்கூப் ஐஸ்கிரீம் நான் அவர்களுக்கு முந்தி நான் சொல்கிறேன் ஸ்டோர் கீப்பருக்கு முந்தி குழந்த வச்சா ஆ பரவாயில்ல பரவாயில்ல எப்பா இது நல்லது நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் இவன் கொடுக்கலாம்பா சாப்பாடு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு மூக்க முடியை சாப்பிட்டுட்டு ஆர்டர் கொடுத்துட்டு வருவோம் இதாங்க ஸ்டோர் கீப்பர் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு யோவான் பதினாறு பதினஞ்சு பிதாவினுடையவைகள் யாவும் என்னுடையவைகள் அதனாலே அவர் என்னுடையதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பார் என்றே இந்த வசனத்தை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் பிதாவினுடையவைகள் எல்லாம் பிதாவினுடையவைகளை தேர்ட்டி பர்சன்ட் சொல்ல எல்லாம் யாவும் என்னுடையவைகள் அவர் என்னிடத்தில் இருந்து எடுத்து சாவியை திறந்து ஏன்றிருந்து எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பார் கொடுப்பார்ல எப்பா இது வேணுமா நவமான பாசை வேணுமா அறிவிப்பார் நம்ம தான் வேணும்னு சொன்னால் தான் வரும் அவர் சொல்லுவார் வாட் இஸ் அவைலபிள் வித் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் வில் டெல் யூ ஆனால் அதை நீ வேணும்னு வாஞ்சிக்கணும் ஆவல் பண்ணணும் தாகம் ஏற்படணும் அப்போ தான் உனக்கு கிடைக்கும் ஏஞ்சல்ஸ் இந்த கடைசி காலத்தில் வல்லமையாக வேலை செய்கிறாங்க ஏசுக்கத்து என்ன சொன்னார் நான் இப்பொழுது என் பிதாவை வேண்டிக் கொண்டால் அவர் பன்னெண்டு லேகியோனுக்கு அதிகமான தேவதூதரை அனுப்ப மாட்டார் என்று நினைக்கிறாயா அப்படின்னு ஒரு இடத்துல அவர் அரஸ்ட் பண்ண வந்த பொழுது சொன்னும் பார்க்குறோம் 
கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே பரலோகத்தில் இருக்கிற உன்னதங்களில் ஆசீர்வாதங்கள் இருக்குன்னு சொன்ன நிறைய ஆசீர்வாதம் இருக்கு அஞ்சு சொன்ன வார்த்தை நாமம் ரத்தம் பரிசுத்தாவியானவர் தேவர் தூதர்கள் அஞ்சு இருக்கு நிறையா இருக்க அஞ்சு சொல்லியிருக்கேன் இந்த அஞ்சு காரியங்களை இறக்குறது எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவ ஆகிய ஏணி மூலமாக தான் இறங்கி வரும் யாக்கோபு கண்ட ஏணி யாக்கோபுரி ஏணியை கண்டான் அந்த ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அதை நான் சொல்லித்தரேன் ஆதியாகம் இருபத்தெட்டு பன்னெண்டு அவன் ஒரு சொப்பனம் கண்டான் இதோ ஒரு ஏணி பூமியிலே வைக்கப்பட்டிருந்தது அதன் நுனி வானத்தை எட்டி இருந்தது அதிலே தேவதூதர் ஏறுகிறவர்களும் இறங்குகிறவர்களுமாயிருந்தார்கள் கவனமாக கவனிங்க தேவதூதர்கள் எப்படி இருந்தாங்க இறங்குகிறவர்களும் ஏறுகிறவர்களுமா ஏறுகிறவர்களும் இறங்குகிறவர்களுமா ஏறுகிறவர்கள்னா அந்த இங்கே ஏணி இருக்கு ஏணியினுடைய கீழ்ப்பகுதி பூமியில் இருக்கு மேல் பகுதி வானத்தில் இருக்கு ஏறுகிறவர்கள்னா எங்கேருந்து ஏறுறவங்க பூமியிலிருந்து ஏறுறவங்க இப்போ இப்போ ஏணி இயேசு கருத்து இருக்கார் அங்கே தேவ தூதர்கள் வாசலில் உட்காந்துருக்காங்க என்னன்னு நினைக்கிறாங்க இவன் என்னைக்கு அதை கொண்டான்னு சொன்னானா ஏணியில் ஏறுகிறவர்களாக இருக்கணும் ஏறுனா தானப்பா இறங்குவான் அவனை ஏற வச்சா தானே இறங்குவான் நீ கட்டளை கொடுத்து ஏற வச்சா தானே இறங்குவான் அதனால் தேவ தூதர்கள் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்லேருந்து ஆண்டவரே என்னை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க ஆண்டவரே இவன் ஒரு காரியம் சொல்ல மாட்டேக்கிறான் நான் தூங்கி தூங்கி வழிஞ்சி சும்மாவே இருக்கிறேன் வேலை இல்லாமல் போர் அடிக்குது விக்டர் கேண்டர் ஆச்சு போஸ்ட் பண்ணுங்க ஆண்டவரே அவர் தான் விரட்டி விரட்டி வேலை வாங்குவான் அப்படின்னு பாருங்கள் நீங்கள் தேவ தூதர்களை நியாயம் தீர்ப்பீர்கள்னா தேவ தூதர்கள் உங்களை நியாயம் தீர்ப்பாங்க இவன் ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்லேருந்து இந்த ஏணி பக்கத்தில் காத்து காத்து இருந்தால் ஒரு வார்த்தை சொல்லலைங்க நான் ஏறதுக்கு சான்ஸே கிடைக்கல கீழே நின்றுச்சு என் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்றான் யுவர் யூ ஹாவ் டு மொபலைஸ் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் தேவ தூதர்களுக்கு நீங்கள் கட்டளை கொடுத்து அவங்கள வேலை வாங்கணும் ரட்சிப்பை சுதந்திரித்து கொள்கிறவர்களுக்கு அவர்கள் அன் அன்பெய்டு சர்வெண்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் ஒரு சர்வெண்ட்னா ஒரு மணி நேரம் பெருக்கிட்டு போகிறதுக்கு நாலாயிரம் ரூபா தெரியா டிவி இருக்கா அவங்க வீட்டில் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகே இவங்க அன்பெய்டு சர்வெண்ட்ஸ் unpaid servant we are keeping unemployed servants the unpaid servants of heaven remain unemployed because we are not employing them i want to recommend one uh, book by randy d main r a n d y d e m a i n randy d main randy d main ku devadudan thenandor varam oru naal oru meeting africa la nadathraaru வெட்டு கிளிகளால் ஆயிரக்கணக்கில் வந்துருச்சு அந்த கன்வென்ஷனில் பெரிய கூட்டத்தில் அப்போ எல்லோரும் என்ன செய்யட்டாங்க எந்திரிச்சு வெட்டு குழிகள் வாயை திறந்தால் வாய்ப்பில் போகுது மூக்குள்ளே போகுது காதுக்குள்ளே போகுது அதனால் எல்லோரும் அப்படி கலைஞ்சி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரேண்டி டிமேன் பார்த்துருக்காரு என்ன ஏன் இப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டோட் சொன்னார் இது உனக்கு ஒரு சான்ஸ் வெட்டு கிளிகள் மேலே உன்னால் வெட்டி எடுக்க முடியாதா நீ எப்படி பிசாஸ் மேலே வெட்டி எடுக்க போகிற வெட்டு கிளியில் வெட்டி எடுக்கலாம் எப்படி பிசாசில் வெட்டி எடுக்கும் ஓ நோ ப்ராப்ளம் அப்போ என்ன சொன்னார்னா எல்லோரும் வெளியே போய் பக்கெட் பக்கெட்டாக வாட்டர் கொண்டு வந்து வைங்கனார் என்னடா இங்கே வெட்டு குழிகள்லாம் நாங்கள் வெளியே போ போய் நிரந்தரமாக போனோன்ற இவர் பக்கெட்டில் தண்ணி கொண்டு வந்து வைக்கின்றார் எல்லார் லார்ட் ஜீசஸ் ஐ கமேண்ட் ஆல் த கிராஸ் ஆஃபர்ஸ் கமண்ட் ஃபால் இன் டு த பக்கெட் இதை வீடியோ எடுத்திருக்காங்க எக்கச்சக்கமாக அந்த கிராஸ் ஆஃபர்ஸ் வெட்டு கிளிகள் வர்றதை விடியோ எடுத்திருக்காங்க இவருக்கு தண்ணி பாத்திரத்தை கொண்டு வந்ததை விடியோ எடுத்திருக்காங்க ரேண்டி டி மெயின் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு ஏஞ்சல் வந்தால் அவன் பேர் அவன் பேர் சேஞ்சல்ஸ்ன்றார் வெட்டு கிளியை சுச்சுவேஷனை மாற்றிட்டான் சேஞ்சல்ஸ் தட் ஏஞ்சல் இஸ் கால் சேஞ்சல்ஸ் சுற்றுலா கேட்குறாரு இங்கே ஏஞ்சல் இருக்கானா ஓம்பு நாள் ஒரு ஏஞ்சல் இருக்கா அப்படின்றார் பிறகு மக்கள்கிட்ட போய் ஜமுனை போகிறார் ஏய் நீ வெளிநாட்டுக்கு போய் நல்ல ப்ரீச்சராக பண்ணு உங்ககிட்ட பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஏஞ்சல் இருக்கான்னு சொல்கிறேன் ஆசின் ஏஞ்சல்ஸ் யார் ஏஞ்சல்ஸ் ஆர் ஸோ ரியல் இன் திஸ் வேர்ல்ட் கத்திரிக்குள்ள அன்பார்களே நான் ஏஞ்சல்ஸை பற்றி பேசுகிறேன் உண்மை தான் ஆனால் ஏஞ்சல் எனக்கு முக்கியம் இல்லை உதாரணமாக அவனு சொல்கிறேன் சாஃப்ட்வேர் ஒரு கம்பெனியிலேருந்து நான் ஆர்டர் பண்ணுறேன் அடிக்கடி நியூ நியூ சாஃப்ட்வேர்ஸ் நான் ஆர்டர் பண்ணுறேன் சப்போஸிங் லேட்டஸ்ட் ஏ குயிக் ஹீல் ஆர்டர் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்க குயிக் ஹீல் அங்கே ஆர்டர் பண்ணுறேன் அந்த ஆர்டரை எனக்கு கொண்டு வரது யார் 
கொரியர் பாய் அல்லது போஸ்ட்மேன் அவன் தான் வந்து கொடுக்குறான் அதனால் நான் போஸ்ட்மேனை வந்து ரொம்ப மதித்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இந்த சாஃப்ட்வேர் கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் சொல்ல மாட்டேன் கழுத்து எங்கே போடணுமோ போட்டு அவனை அனுப்பிடுவேன் அடுத்த நாளில் எனக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும்னா இவன் தானே போஸ்ட்மேன் தானே கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அதனால் அவன்கிட்ட சொல்லுவான்னு சொல்லுவேன்னா சொன்னால் என்ன சார் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்பான் அதை மாதிரி தேவதூதன் வந்தானா தேவனுடைய பிளஸ்ஸிங்கை கொடுக்குறான் வாங்கிட்டு அவனை அனுப்பிடுவேன் ஈஸ் சம்திங் லைக் அ போஸ்ட்மேன் ஐ டோன்ட் ரெஸ்பெக்ட் இம் ஹி கம்ஸ் ஃபார் அ ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அண்ட் கோஸ் யோவான் ஒன்று ஐம்பத்தொன்று பின்னும் அவர் அவனை நோக்கி வானம் திறந்திருக்கிறதையும் தேவதூதர்கள் மனுஷ குமாரனிடத்திலிருந்து ஏறுகிறதையும் இறங்குகிறது அங்கே யாக்கோபு கண்ட ஏணியில் மனுஷ குமாரனிடத்திலிருந்து ஏறுகிறேன்னு சொல்கிறார் அங்கே ஏணி மேலே ஏறுறது இங்கே யார் ஏணி சொல்கிறதுக்கு மனுஷகுமாரன் அப்போ அந்த ஏணி யார் மனுஷகுமாரன் ஜீசஸ் சொல்கிறார் யாக்கோபு கண்ட ஏணியை ஏணின்னு நினச்சிக்காதுக்கப்பா அதுதான் மனுஷகுமாரன் அவர் சொல்கிறார் ஏசு அவனை நோக்கி வானம் திறந்திருக்கிறதையும் தேவதூதர்கள் ஏறுகிறதையும் இறங்குகிறதையும் ஏசு கிருத்து மாற்றி சொல்ல ஏறுகிறதையும் இறங்குறதையும் சொல்லியிருக்கார் அப்போது தேவதூதர்கள் கீழே இருக்கிறாங்க நம்ம பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாங்க ஏணி பக்கத்தில் தாங்க ஹை சோ எ லேடர் அபவ் மை ஹெட் அந்த லேடர் வந்து லைட்டாக இருக்கு நான் வந்து விசுவாசம் பெருக பெருக அந்த லேடர் அந்த பேசேஜ் போர்ட்டல் பெருசாக அது ஊழியக்கார விரோதமாக பேசும்போது அல்லது ஏதோ அவிசுவாசமாக இருக்கும்போது அந்த லேடர் சுருங்குது அப்படி ஒட்டிக்குது பரலோகத்து கனெக்ஷன் கட் ஆகிடுது எனக்கு உள்ள போர்ட்டல் பெருசாக இருக்குது போர்ட்டல் வழியாக போகலாம் யூ கேன் கோ டு ஹெவன் யூ கேன் விசிட் அண்ட் கெட் த பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஏறுகிறதையும் இறங்குகிறதையும் நீங்கள் ஏற செய்தால் தான் தேவதூதன் பதில பெற்று இறங்கி வருவார் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அஞ்சு செல்வங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிறது இறக்கிறது எப்படி இயேசு என்னும் ஏணியின் மூலம் யார் குழந்தை தருவா தேவதூதர்கள் எப்படி அவங்கள இயக்கிறது ஹவு டு மோட்டிவேட் த ஏஞ்சல்ஸ் தேவதூதர்களில் போய் கர்த்தர் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சடையேன் இப்போ எனக்கு காசு கொஞ்சம் குறைவுப்படுது அப்படின்னு அந்த வசனத்தை சொன்னால் போதும் இவன் காசு குறைப்படுதான் கர்த்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறான்னு வசனத்தை சொல்லியிருக்கான் அதனால் வசனத்தின்படி இவனை நான் ரிச் ஆக்குறேன் கர்த்தர் நம்ம ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஓகே அது வசனத்தை பார்ப்போம் சங்கீதம் நூற்றி மூணு இருபது கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு அவருடைய வசனத்தின்படி செய்கிற பலத்த சௌரியவான்களாகிய அவருடைய தூதர்களே அவரை ஸ்தோத்தரியுங்கள் அவர்தம் சொற்கேட்டு நடக்கும் வலிமை மிக்கோரே ஆண்டவரின் தூதர்களே அவரை போற்றுங்கள் அவருடைய சொல் கேட்டு நடப்பாங்க நல்ல வேளை நம்ம சொல் கேட்டு நடக்கலை ஏய் மெதுவாக ஓட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் போல இருக்கும் அப்படின்னு நீ சொன்னால் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுவான் ஓகே இவர் ஆக்சிடென்ட் ஆகணும்னு விரும்புகிறாரு பண்ணலைன்னா கோவிச்சுக்குவார் நியாய தீர்ப்பில் நம்மளை அடிச்சிருவார் அப்படின்னு உடனே ஆக்சிடென்ட் ஆக்கிடுவான் நம்ம வந்து வாயின் வார்த்தைகள் வானமும் பூமியும் நம்மை பார்க்கறது அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க பரலோகத்திலிருந்து உம்முடைய சுத்தம் செய்யப்படுவது போல் பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக இந்த ஜபத்தை யாரும் செய்யாமல் இருந்திருக்கீங்களா உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாகன்னு இது வரைக்கும் நான் ஒரு தடவை சொல்லலை அப்படின்னு யாராக இருந்தால் கை வைத்துங்க உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாகன்னு ஒரு தடவை கூட நான் இந்த என் லைஃப்பில் சொல்லலை அப்படின்னு தான் சொல் கை வைத்துங்க எல்லோரும் சொல்லியிருக்கீங்களா கை வைத்தலையே அப்போ எல்லோரும் சொல்லியிருக்கீங்க உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக எப்படி வந்துதா சொல்லியிருக்கீங்களே எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் வந்துதா வரல ஏன் எங்கே ஏணி இருக்குதுன்னு தெரில எப்படி வர வைக்கணும்னு தெரில ஏஞ்சல்கிட்ட பேசணுங்கிறது தெரில அதனால் அது வரல அது சொல்லிகிட்டே உட்காந்துருக்கோம் அப்படியே ராஜ்யம் வருவதாக எப்போ வரப்போகுது பரலோகத்தின் மகிமையை இறக்க முடியும் ஒரு நாள் இட்லி இருக்குது சட்னி இல்லை சாம்பார் இல்லை ஏதோ பழைய ஒரு கூட்டு அதை வச்சுட்டு உடனே எனக்கு இஷ்டம் இல்லை சாப்பிட இல்லை சத்தாக இருக்குது இந்த கத்திரிக்காயில் சத்தாக இருக்குது இந்த இட்லி ஏன்னா யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருக்கிறேன் தேவதான் சொல்கிறா you ask for the heavenly atmosphere to come come here it will supply amino acids minerals vitamins and supernatural heavenly taste ah adu kuda varuma unnadathilende vandud ayya annaikulla kathrika chutney idu varaikku na saapta adhe kedaya kathrika ku taste kuduka paralavathila valama irukudhu idella sonnona idella idu potruvanga கத்திரிக்காய் ஜபம் பண்ணால் சுவையாகும் என்று பிக்ட ஞானராஜ் பேசினார் என்ன அபத்தம் அபத்தம் 
கசப்பான கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டே உட்காந்துருங்க நான் நல்லா கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்கேன் உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கிடாது உங்கள் வார்த்தையின்படி உங்களுக்கு ஆக கிடாது ஏசுகத்தை எப்போ சொல்கிறது உன் வார்த்தையின்படி ஆக கிடாது விசுவாசம் வார்த்தையில் தான் வெளிப்படும் உன் வாஸ் விசுவாசத்தின்படி போவாயாக என்று சொல்லுது இதெல்லாம் முடியாதுன்னு நினைக்கிறவனுக்கு முடியுமா தேவதன் சொல்லுவான் இவனுக்கு இவன் கூப்பிட்டா கூட இங்கே வரக்கூடாதுன்னு போயிடுவான் கிறிஸ்துக்கள் பெரிய மாணவர்களே செய்தியை இதுவரையிலும் கேட்டீர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஜெபி போமா அன்புள்ள பரம தகப்பனை இந்த நாளிலே நிகழ்ச்சியை பார்த்த ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளையும் கர்த்த நீருடைய கரத்தை கொண்டு ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா நான் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே அண்டவரை பிள்ளைகள் உம்முடைய வார்த்தையை கேட்டு வார்த்தையினாலே அண்டவரை பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுக்காய் நன்றி தகப்பனே தேவன் அவர்களுடைய உள்ளான மனுஷன்லே அவர்களுக்கு ஒரு புதிய பலனை கொடுத்திருக்கிறதுக்காய் நன்றி அப்பா இன்றைக்கும் அவர்கள் அண்டவரை பரலோகத்தின் பங்குகளை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக அதன் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக அவர்களுக்கு உள்ளே அப்பா நீர் உடைய வார்த்தை அனுப்பி இருக்கிறதுக்காய் நன்றி அன்றுவரே இந்த நேரத்திலையும் தேவையோடு கூட நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு அருமையான சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவர்கள் தேவைகளை சந்தியும் அவர்களை ஆறுதல் படுத்தும் அவர்களை பலப்படுத்தும் ராஜா ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள அன்பின் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் பெரிய மாணவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள மறந்து போகாதீர்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க ஜெப வீரர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் அவர்களுக்கு உங்களுடைய ஜெப விண்ணப்பங்களை தெரியப்படுத்துங்கள் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் நன்கொடைகள் காணிக்கைகள் தந்து இந்த ஊழியத்தை ஆதரித்து வருகிறீர்கள் அதற்காக நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் உங்களுக்கும் நன்றி சொல்லுகிறோம் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக மீண்டும் ஜீவக்குரல் நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் ஆமே இந்த செய்தியின் டிவிடியை பெறவும் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஜப விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி ஜீவ குரல் பதினான்கின் கீழ் ஒன்று மங்கம்மாள் சாலை கே கே நகர் அஞ்சல் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று தமிழ்நாடு தென்னிந்தியா மொபைல் எண் ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு நான்கு மூன்று இரண்டு